అందరికి నమస్కారం అండి ఇవాళ చాలా రకాల రోజులు జరుపుకుంటాం మనం పుట్టినరోజు దగ్గర నుంచి పెళ్లి రోజు దగ్గర నుంచి ప్రేమికుల రోజు దగ్గర నుంచి ఇలా అనేక రోజులు జరుపుకునే సందర్భంలో అన్నిటికీ ముఖ్యమైన మనసుకు సంబంధించిన ఒక రోజు మెంటల్ హెల్త్ డే వరల్డ్ మెంటల్ హెల్త్ డే ఇది మన మీద జరుపుకుంటుంది కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుపుకునే రోజు అది ఈరోజు గురించి చర్చించుకోవడానికి ఈరోజు ప్రాముఖ్యతని అసలు మెంటల్ హెల్త్ మెంటల్ అంటే అదేదో చాలా ప్రమాదకరమైన పదంగా భావించే మనకి అది ఎంత సులభమైన విషయమో చెప్పడానికి ఇవాళ మందులో చర్చించుకోవడానికి దాని గురించి మాట్లాడుకోవడానికి దాని గురించి తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ అందరూ ఆసీనులై ఉన్నారు సబరం గారు మారు గారిని వెల్కమ్ చేస్తున్నాను అండ్ దీని గురించి చెప్పడానికి మనకి వినోద్ గారు అండ్ లలితా చంద్రి గారు ఉన్నారు జలుబు వస్తే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాను తెలుసు కాళ్ళ నొప్పి కాళ్ళ నొప్పులు వస్తే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాను తెలుసు మరి ఇంకేదైనా సమస్య వస్తే సమరం గారి దగ్గరికి రావడం తెలుసు ఒక హార్ట్ ప్రాబ్లం వస్తే ఇంకో స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళటం తెలుసు అన్నీ తెలిసిన మనకి మనసుకి సంబంధించి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి అని ఎందుకు అనిపించదు దాని ప్రాముఖ్యత ఏంటో వాళ్ళు మనకి తెలియ చెప్తారు అండ్ వినోద్ గారు నేను ఆహ్వానిస్తున్నానండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇవాళ ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం ఇవాళ ప్రతి ఒక్కళ్ళు మనం రాణి గారు చెప్పినట్టు ప్రతి ఒక్కళ్ళు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాము మనం చిన్నప్పటి నుంచి మనకి ఇప్పుడు ఈ సొసైటీలో కానీ ఎక్కడైనా సరే ఏముందంటే ఏమైనా మానసిక సమస్య వస్తే అది పిచ్చేమో వాడు పిచ్చోడేమో నన్ను పిచ్చిదాన్ని అంటారేమో నేను ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే అమ్మో నన్ను ఇంకా మా ఇంట్లో వాళ్ళు మా చుట్టాలు అందరూ నన్ను పిచ్చోళ్ళు అంటారు లేకపోతే నన్ను పిచ్చిదాన్ని అంటారు సో నేను వెళ్ళకూడదు నిన్న నేను ఎక్కడికి వెళ్ళకుండా నేను ఇంట్లోనే ఏదో నయం చేసుకుంటాను అని కప్పెట్టేస్తూ ఉంటారు ఇంకొకటి సామెత ఏముందంటే వీడికి పెళ్ళి అయితే వీడు పిచ్చి కుదిరిపోద్ది ఇలాంటి ఒక సామెత ఉంది సో ఈ పిచ్చి అనేది ఏంటంటే ఈ సినిమాల ప్రభావం కానీ దేని మీద ప్రభావం కానీ దాన్ని ఒక నెగిటివ్ షేడ్లో తీసుకెళ్ళరు కానీ ఈ మానసిక సమస్యలు అనేది మనకి జలుబు జ్వరం ఎలాంటిదో అది కూడా అలాంటిదే ఇప్పుడు మిమ్మల్ని కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతాను ఆ ప్రశ్నలు ఎలా ఉంటుంటే మీకు అప్పుడు మానసిక సమస్య ఏంటో మీకు అర్థమవుతుంది సరేనా మీరు రోజుకి ఎన్ని గంటలు నిద్రపోతున్నారు ఫైవ్ అవర్స్ ఎయిట్ అవర్స్ సిక్స్ అవర్స్ ఇంకా దీన్ని వేరేలా అడుగుతాను మీరు ఎంత ఎన్ని గంటలు ఎంతమంది నిద్రపోతున్నారు రోజుకి ఎనిమిది గంటలు ఎవరు నిద్రపోతున్నారు కాదు కాదు మీరు నమ్మకండి చెప్పండి అండి ఓకే ఇక్కడ చూసినట్టయితే నిద్ర అనేది ఒక మానసిక సమస్య మీరు అనుకోవాలి అంతేగాని మీకు నిద్ర అనేది ఇప్పుడు దాకా మానసిక సమస్య తెలుసా మీకు ఎప్పుడైతే విపరీత ఆలోచనలు వస్తాయో విపరీత ఆలోచనలు ఉన్నప్పుడు మీకు సరిగ్గా నిద్ర పట్టదు నిద్ర పట్టపోవటం వల్ల ఈ రోజున చాలామంది ఏం చేస్తున్నారు డాక్టర్ దగ్గరకు వచ్చి వాళ్ళు స్లీపింగ్ ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకోవటం ఇలాంటివన్నీ చేస్తున్నారు కానీ ఇది నిద్ర ఎందుకు పడతలేదని ఎవరు ఆలోచించట్లేదు ఎందుకంటే మనం ఈ ఎప్పుడైతే ఈ బ్రెయిన్ని విపరీతంగా ఆలోచిస్తూ ఉంటామో ఆలోచించినప్పుడు మన సరిగ్గా నిద్ర పట్టదు ప్రతి మనిషికి ఒక ఎనిమిది గంటలన్నా గట్టిగా నిద్రపోవాలి ఆ ఎనిమిది గంటలు నిద్రపోతేనే మన ఆరోగ్యం అంతా బాగుండేది లేకపోతే ఒకవేళ నిద్ర పోవలేకపోతే ఏమవుతుంది తెల్లారి పొద్దున లేగానే చికాకులు కోపాలు నీరసంగా ఉంటాం తలనొప్పులు రావటం ఇదంతా నిద్రలేమి అంటాం దీన్ని సో ఈ నిద్ర కూడా ఒక మానసిక సమస్య సో ఇప్పుడు నిద్ర ఇదేమన్నా పెద్ద సమస్య కానీ ఒక డాక్టర్ దగ్గరికైనా వచ్చినా ఒక సైకాలజీ దగ్గర వచ్చినా ఒక క్లినికల్ సైకాలజీ దగ్గర వచ్చినా దీన్ని దీని నుంచి బయటపడే సులువైన మార్గాలు వాళ్ళు చెప్తారు ఇంకొకటి మీరు పేరెంట్స్ దూరంగా ఉంటే మీరు ఎంతమంది డైలీ వాళ్ళతో మాట్లాడతారు చూ ఇక్కడ చూ ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు పేరెంట్స్ దగ్గర ఉంటే ఓకే పేరెంట్స్ దూరంగా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే పేరెంట్స్కి మనకి ఏంటంటే ఉండేది ఎమోషనల్ బాండింగ్ అంటాం ఒక ఎమోషనల్ బాండింగ్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళకి కానీ మీకు పేరెంట్స్ కానీ మీకు కానీ ఆ ఎమోషనల్ బాండింగ్ అనేది ఎప్పుడు పోదనమాట ఈ ఎమోషనల్ బాండింగ్ మీరు వాళ్ళతో కానీ సరిగ్గా మాట్లాడలేకపోతుంది అంటే మీలో క్రియేటివ్ థింకింగ్ అనేది పోతుంది క్రియేటివ్ థింకింగ్ అంటే నూతనంగా ఆలోచించే విధానం మీ దగ్గర ఉండదు దీనివల్ల ఏంటంటే మీకు ఎక్స్ప్రెసివ్ నేచర్ పోతుంది ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలంటే నేను నా ఉన్న బాధలన్నీ నేను చెప్పుకోవాలి ఇది చెప్పుకోవాలంటే ఎవరు చెప్పుకోవాలి ఒక అమ్మాయి వాళ్ళ బాధలు చెప్పాలంటే ఎవరు చెప్పుకుంటుంది ఫస్ట్ ఫస్ట్ అమ్మకి అమ్మతోనే మాట్లాడకపోతే ఎలాగా సో ఈ ఎమోషనల్ డిస్టర్బెన్స్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఈ ఎమోషనల్ డిస్టర్బెన్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి కరిగే మానసిక సంఘర్షణే డిప్రెషన్ అంటాం ఎవరితో మాట్లాడకపోవటం ఒంటరిగా ఉండిపోవటం ఈ ఒంటరిగా ఉండిపోవటం ఎవరితో మాట్లాడేపోవడం కారణాలు ఏంటి ఒక ఎక్స్ప్రెసివ్ నేచర్ లేకపోవటం వాళ్ళ పేరెంట్స్తో మాట్లాడకపోవటం లేకపోతే పేరెంట
ఈ సారీ అనేది ఏంటంటే ఇది ఇవన్నీ మనం మనిషి అయిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరు తప్పులు చేస్తూనే ఉంటాం తప్పులు చేయని మనిషి ఉంటాడా ఉండరు కదా ఏదో తప్పు చేస్తూ ఉంటాం ఈ తప్పులు చేయడం వల్ల ఒక ఒక మనిషికి ఇంకొక మనిషికి కోపం తెప్పించవచ్చు చిరాకు తెప్పించవచ్చు ఏమైనా తెప్పించవచ్చు సో మనం కనుక వెళ్ళిపోయి ఇలాగా నీ సారీ నన్ను క్షమించి నేను ఇలాగ ఆ టైంలో నా మనసు బాగలేక నేను ఇలా చేశాను అనొచ్చు లేకపోతే ఏమవుతుందంటే మీకు ఎప్పుడైతే మీరు సారీ కానీ చెప్పలేకపోతే అప్పుడు మీలో గిల్టీ ఫీలింగ్స్ పెరిగిపోతాయి ఈ గిల్టీ ఫీలింగ్స్ పెరిగిపోయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనిషి మానసికంగా కుంగుపాటుగా వచ్చేస్తాడు ప్రతి దానికి ఏమవుతుంది గుండె దరదర కొట్టుకోవటం నేను అప్పుడు చెప్పేసి ఉండాల్సింది కదా దీన్నే పదే 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 ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు మనిషి అనేవాడు సో ఎప్పుడైనా సరే మనకి ఏమన్నా ఒక మనిషికి వెళ్ళిపోయి సారీ చెప్పాలనుకుంటే చెప్పేయాలి లేకపోతే అదేమంది అది కూడా ఒక మానసిక సంభాషణ అవుతుంది ఎందుకంటే ఎమోషనల్ డిస్టర్బెన్స్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది దాని గురించి ఎక్కువ ఆలోచిస్తాం అయ్యో నేను అప్పుడు అలా అనేసాను అని అలా అనుకుండా ఉండిపోయేది అయ్యో నేను వెళ్ళిపోయి సారీ చెప్పినా పోయేది అని పదే 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 వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో వాళ్ళు ఏమనుకొని ఉంటారో అని పదే పదే మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం ఇంకొకటి మీలో ఎంతమంది ఒకళ్ళ ముందు కానీ లేకపోతే సింగిల్ కానీ ఈ మధ్యకాలంలో ఏడు చేశారు వెరీ గుడ్ ఏడుపు అనేది ఏంటంటే ఒక లోపల ఉన్న మనకి బాధ దుఃఖం ఏమైనా ఉంటే దాన్ని బయటకు వచ్చేయాలి అది ఒక విషయం ఒకటి కోపలను వచ్చేస్తాయి లేదా ఈ కోపలు ఏం చేస్తాం ఒకళ్ళ మీద అరిచేస్తాం ఎవరు వస్తే వాళ్ళు పనుల మీద పనుల మీద అరిచేస్తాం లేకపోతే అమ్మ మీద అమ్మ మీద అరిచేస్తాం లేకపోతే నాన్న ఉంటే నాన్న మీద మేము సబోర్డినేట్ మన ఉద్యోగం చేస్తున్నట్టయితే మన సబోర్డినేట్ సబోర్డినేట్స్ మీద ఇది ఒక ఏడుపు అనేది ఏంటంటే అదొక ఎమోషనల్ అవుటింగ్ అనమాట మొత్తం ఆ ఎమోషన్ అంతా బయటకు వచ్చిన తర్వాత మీరు ఒకసారి ఏడ్చిన తర్వాత చూడండి మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే మొత్తం మొత్తం హాయిగా ప్రశాంతంగా మనసులో ఏం లేదు అనిపిస్తుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఏడ్చిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే మనం ఊపిరి అనేది బాగా తీసుకుంటాం ఎప్పుడైతే ఊపిరి బాగా తీసుకుంటున్నామో అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి పాజిటివ్ ఎనర్జీ అనేది లోపలికి వెళ్తుంది ఎప్పుడైతే మనం ఊపిరి బయటకు వెళ్తున్నామో అప్పుడు మనలో ఉన్న నెగిటివ్ ఎనర్జీస్ అన్నీ బయటకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు చాలామంది మనం చూస్తూ ఉంటాం మెయిన్ మానసిక సమస్యలు ఎక్కడ వస్తాయంటే ఊపిరి అనేది సరిగ్గా తీసుకుపోవటం వల్ల మనకి ఒక నూటికి అరవై సమస్యలు ఊపిరి వల్లే వస్తున్నాయి ఊపిరి అంటే ఏంటి ప్రాణం ప్రాణం పోయిందంటే అర్థం ఏంటి అంతేనా జనరల్గా మనం మాట్లాడుతూ ప్రాణం పోయిందంటే ఇంకేంటి ఊపిరి అనేది లేదు అని అర్థం సో ఊపిరి అనేది ఏంటంటే మనం కనుక పొద్దున్నే పొద్దున్నే లేచి శుభ్రంగా వ్యాయామం చేసిన రన్నింగ్ చేసినా జాగింగ్ చేసినా వాకింగ్ చేసినా అప్పుడు మనం ఊపిరి అనేది బాగా తీసుకుంటాం ఊపిరి బాగా తీసుకున్న తర్వాత ఏమవుతుంది మన పాజిటివ్ ఎనర్జీ అనేది బాగా ఎక్కువైపోతుంది అలాగే నెగిటివ్ ఎనర్జీ అనేది తగ్గి తక్కువైపోతూ ఉంటుంది మనం జనరల్గా మనిషి చూసినట్టయితే పొద్దున్నే లేంగానే సూర్యుడు ఎప్పుడైతే ఉదయమిస్తాడో అప్పుడు మనకి మనకు కూడా ఎనర్జీస్ లెవెల్స్ అలాగే పెరుగుతూ ఉంటాయి పొద్దున్న లేంగానే ఎప్పుడే సూ సూర్యుడు అయితే అత్ అస్తమిస్తున్నాడో అప్పుడు కూడా మన ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఇలాగ పడిపోతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు మన పాత రోజుల కాలంలో ఏంటంటే మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ టీవీలు ఇవన్నీ లేనప్పుడు ఏం చేస్తారు పొద్దున్నే నాలుగు గంటలు వేసి తినేసేవాళ్ళు సూర్యుడు రాకముందే అలాగే సూర్యాస్తమయం కొందే అందరు తినేసి పొనుకునేవాళ్ళు అప్పుడు వాళ్ళకి ఆరోగ్యం ఎలా ఉండేది ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్నాయా ఏం లేవు హాయిగా ఉండేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చాలా సమస్యలు మనం కొని తెచ్చుకుంటున్నాం ఎందుకంటే మనం లేట్గా తింటాము మళ్ళీ దాంట్లో అది లేట్గా తిన్నప్పుడు కూడా సరిగ్గా న్యూట్రిషన్స్ ఫుడ్ తీసుకోము దీనివల్ల మనకి చాలా మానసికమైన సమస్యలు అనేది చాలా పెరిగిపోతూ ఉంటాయి సో మనం ఏంటంటే డైట్ మనం ప్రాపర్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ మనం వ్యాయామం చేసుకుంటూ చిన్న చిన్న మానసిక సమస్యలు అనేది ప్రతి మనిషిలో ఉంటాయి ఈ సమస్యలు వచ్చినప్పుడు మీ దగ్గరలో ఉన్న ఒక క్లినికల్ సైకాలజిస్ట్ కానీ ఒక సైకాలజిస్ట్ కానీ ఒక డాక్టర్ కానీ కలిస్తే ఈ సమస్యలు అనేది త్వరగా త్వరగా చాలా పరిష్కారం అయిపోతాయి లేకపోతే దాచిపెట్టి దాచిపెట్టి ఉంచితే ఏమైందంటే ఇప్పుడు మనం ఒక పిల్లిని ఇంట్లో వేసి కొట్టేసాం అనుకోండి ఏమి చేస్తుంది తిరిగిపడిద్దా అలాగే ఒక స్ప్రింగ్ని ఇలాగ అణిచి అణిచి వేసాం అనుకోండి తర్వాత ఏమైతుంది పైకి లేసి మన పైకి లేపేస్తుంది అలాగే ఈ మానసిక సమస్యలు కూడా మనం దాచి దాచి పెట్టుకుంటే అది చిన్న సమస్య పోయేది అది చాలా పెద్ద సమస్యగా మారిపోతుంది సో ఇది మీ అందరికీ ఇవాళ ఎందుకు ఈ దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నామంటే అందరిలో ఒక అవగాహన రావడానికి ఇప్పుడు మనకి జలుబు దగ్గు ఎలా వచ్చిందో అది కూడా మానసిక సమస్యలు కూడా మనకు అలాగే వస్తాయి అది మనకు మానసిక సమస్యలు వచ్చినాయంటే మనం సరిగ్గా వ్యాయామం చే చేసుకోపోవటం లేదా మన ఆలోచన విధానం అనేది సరిగ్గా లేకపోవటం సో ఇలాగ ఎప్పుడైతే మీరు ఒక సైకాలజిస్ట్ వాళ్ళ దగ్గరికి వస్తారో వాళ్ళు మీ ఆలోచనని మీ డైలీ దీని డైలీ రొటీన్ అంటారు లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంది
ఆరోగ్యం ఎందుకు అవసరము మనం దాన్ని ఎంతవరకు నేర్చుకుంటున్నాం అనే దాన్ని చాలా సులభతరంగా చెప్పారండి అంటే నేను బాగున్నాను నేను బాగాలేదు నాకు ఆనందంగా ఉంది నాకు సంతోషంగా ఉంది నాకు దుఃఖంగా ఉంది నాకు భయంగా ఉంది ఇవి ఎప్పుడైతే అనుకుంటామో దీనికి కారణాలు వెతుక్కుని ఆలోచించగలగాలి కాలు నొప్పి వచ్చింది ఎందుకు నొప్పి వచ్చిందని మనం అనుకుంటాం మనకు తెలిసిన వైద్యం చేస్తాం తగ్గకపోతే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాం ఇది అంతే ఇంత సేమ్ వే ఒక తాడును చూసి పాము అనుకుంటున్నాం అది ఎంతవరకు తాడో పామో తేల్చుకోవాలంటే మనకి ఆలోచన మనకి రానప్పుడు డాక్టర్ గారి సహాయం అక్కడ రాస్తుందండి ఐ విష్ ఐ హ్యాడ్ సమ్ వన్ టు టాక్ టు మెంటల్ హెల్త్ అంటే ముఖ్యమైన హెడింగ్ అది క్యాప్షన్ అది నాతో ఎవరైనా మాట్లాడితే బాగుండు నేను చెప్పేది ఎవరైనా వింటే బాగుండు ఇదే ముఖ్యమైనది మానసిక ఆరోగ్యానికి సార్ డాక్టర్ గారు ముందు చెప్పినట్టుగా మాట్లాడటమే మంచి మందు దీనికి మించి ఇంకా వివరాలన్నింటినీ మనకి లలితా చంద్రి గారు చెప్తారు ముఖ్యంగా నాకు తెలిసి ఈ సంవత్సరం మెంటల్ హెల్త్ డేని యంగ్స్టర్స్కి అంటే యూత్కి డే నాట్ డినోట్ చేశారండి ఎందుకంటే ఈ మధ్య హత్యలు ఆత్మహత్యలు రేటు ఎక్కువగా ఉంటుంది దాన్ని బట్టి వరల్డ్ హెల్త్ డే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ సంవత్సరం యంగ్స్టర్స్కి అన్న కాన్సెప్ట్లో చేస్తున్నారు ప్రజెంట్ సినారీలో చేంజింగ్ టైమ్స్లో ఎలా వాళ్ళకి మానసిక ఆరోగ్యం ఎలా ఉంటుంది ఏంటి ఏ ప్రభావిత ఏంటని దాని గురించి లలితా చంద్ర గారు మనకి ఇంకొంచెం వివరంగా చెప్తారు వెల్కమ్ మ్యామ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీబడి అక్టోబర్ టెన్త్ వరల్డ్ మెంటల్ హెల్త్ డేని జరుపుకుంటున్నాం సో ఈ మంత్లో ఇంత మంత్ ఆఫ్ అక్టోబర్ మనము చాలా వరకు మానసిక ఆరోగ్యం గురించి జనాల్లో కొంచెం అవేర్నెస్ తీసుకొని రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం దీంట్లో భాగంగా అక్టోబర్ నాలుగో తారీఖు నుంచి పదో తారీఖు దాకా వారోత్సవాలు అనేది జరుపుతాం ఒక వీక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం ఈరోజు అక్టోబర్ టెన్త్ని మెంటల్ హెల్త్ డే అని స్పెసిఫిక్గా జరుపుకుంటూ ప్రజల్లో అవగాహన తీసుకువచ్చే ఒక ప్రయత్నం అనేది ప్రతీ చోట జరుగుతూ ఉంటుంది సైకియాట్రిస్టులు చేస్తారు ఎన్జిఓస్ చేస్తారు సైకాలజిస్టులు చేస్తారు దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు ఇక్కడ ఒక అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ అని అనుకున్నాం ఓకే సో ఈ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ని ఒక పీపీటీ ద్వారా తీసుకొని రావాలనే ఒక ప్రయత్నం ఇక్కడ సో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ మెంటల్ హెల్త్ డే ఈ సంవత్సరం వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఇచ్చిన పిలుపు ఏంటంటే మెంటల్ హెల్త్ యంగ్ పీపుల్ అండ్ మెంటల్ హెల్త్ ఇన్ ద చేంజింగ్ టైమ్స్ మన జనరేషన్లో ఉన్న సమస్యలు వేరు ఇప్పుడు ఉన్న సమస్యలు వేరు ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులు వేరు అప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులు వేరు దాన్ని బట్టి చేంజింగ్ టైమ్స్లో పిల్లలలో వస్తున్న మానసిక సమస్యలు ఏంటి దానికి మనం ఏం చేయాలి దాన్ని ఎలా ప్రివెంట్ చేయాలి అనే విషయం గురించి ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ఈ సంవత్సరం యంగ్ పీపుల్ అండ్ మెంటల్ హెల్త్ ఇన్ ద చేంజింగ్ టైమ్స్ అనే థీమ్ని తీసుకుంది ఇది తీసుకోవడానికి చాలా కారణాలు కూడా ఉంది దే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దీని నెక్స్ట్ స్లైడ్లో సో అక్టోబర్ టెన్త్ జరుపుకుంటాం అయితే మానసిక ఆరోగ్యం గురించి తెలుసుకోవాలి మానసిక ఆరోగ్యానికి మంచు ముందు ఆరోగ్యం గురించి తెలుసుకోవాలి ఆరోగ్యం అంటే ఏమనుకుంటాం అందరూ జనరల్గా నేను ఫిజికల్గా హెల్తీగా ఉంటే నేను ఆరోగ్యంగా ఉన్నాను బట్ హెల్త్ అనేది జస్ట్ ఫిజికల్ హెల్త్ కాదు ఒక మనిషి ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే తనకి ఫిజికల్ హెల్త్తో పాటు దైహిక ఆరోగ్యం ఒకటే కాదు మానసిక ఆరోగ్యం కూడా ఉండాలి దాంతో పాటు సామాజిక ఆరోగ్యం అంటే మనము సమాజంలో బాగా మెలగలగాలి అందరితో ఉండగలగాలి సమాజానికి కొంతవరకు సేవ చేయగలగాలి ఇవన్నీ ఆరోగ్యంగా ఉండ ఉన్న ఒక మనుషులు మనకి కనిపించే లక్షణాలు అనమాట సో ఆరోగ్యం అంటే నాకేం ప్రాబ్లం లేదు నాకు జ్వరం రావట్లేదు నాకు జలుబు రావట్లేదు నాకు ఇమ్యూనిటీ బాగా ఉంది నేను హెల్ హెల్తీగా ఉన్నానా కాదు ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ద ఫిజికల్ హెల్త్ యూ ఆల్సో హ్యావ్ ద మెంటల్ హెల్త్ అండ్ ఆల్సో ద సోషియల్ హెల్త్ అని చెప్తాం స్పిరిచువల్ హెల్త్ దర్ ఆర్ డిఫరెంట్ డొమైన్స్ ఆర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ హెల్త్ ఇన్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్ సో ఇవన్నీ మనకి ఉండాలి అయితే మెంటల్ హెల్త్ అంటే ఏంటి మెంటల్ హెల్త్ అంటే ప్రతి 
manushiki abilities unta yandi, capabilities unta yandi, potential unta yandi. Samarthya unta yandi. Aa samarthya anni manamu eppidu upyogi inch ko galaguttha ama unna samarthya anni maximum limit ki upyogi inch ko galagali. Alage, dhanto paattu mana life lo vachche stress ee mundo dhani manamu adhigam inch ko galagali. Stress lhe konda yavara life kuda unta du. Yavara life ena unta stress lhe konda? Every day, there are some things that are happening in the same way. Some things that are happening in the same way. Stress is a common thing for everybody. There is no one without stress. That's why we have to cope with that stress. We have to cope with that. And we have to do the same thing. We have to do the same thing as a society, as a community. We have to do the same thing as a person. So, we have to do the same thing. ई मानसिक आरोग्य ने प्रतियोगिरु का पढ़ को वाले दिन के एंचे ये आला नहीं दे चूस कुंटो वेल्ला। इकड़ा ई समझसर मिच्छना पिलपो यंग पीपल एंड मेंटल हेल्थ इन अ चेंजिंग वर्ल्ड आई ते यंग पीपल ने यंदक तीस को नारु आने दे चोदता। प्रस्तुत तो मुन्ना यंग पीपल अडोलेसेंस लो जनरल का चूसते वाला Ninety percent era vali, no palana course chadu vali, no foreign country kwelli chadu vali. Idhe urlo un taru gani hostel lo petes taru, pillalo dhu ranga un taru. Oko ka sare friends un taru. So, walu e particular age, adolescent age lo general laga pillalo en chest tarante, they leave their home, a security ninche bite koshtu naar, family security ninche bite koshtu naar, hostel lo un taru mo. वेरे यूनिवर्सिटी के वेल्ड डमो कोनी सालों वेरे विदेश आले के वेल्ड पोता वेरे कंट्रीज के वेल्ड पोड़मो कोत्ता जॉब लो जाएन आवडम दांतो पाटो ये एज लो यूजुअल का पहले ल कोड़ा चेस कुन्टो उन्टा रो पहले तो पाटो कोड़ा कोनी स्ट्रेस वस्तु उन्टुंदे आकड़ा कोड़ा एनवायरनमेंट चेंज आय पोतो उन्टुंदे Pelajar ini pun ini pelalu. Parents ayah nak perlu kuda kontak baru kos stressan ini diwasta. So young people lo stressan ini ini raka raka ala karena ala bila wasta untuk di. Anjir ko stress wasta dah ledu. Anjir lo ini changes kampis tu untuk di. Kontak mandi baga ni kohok jess taru baga exciting gane ini changes anni receive jess kuntaru. Gane kontak mandi matram ini changes bila stress ke lo na untuk untar. Pelly anta cahala exciting juga orang orang lu majority of the people. Gani kontam mandi pelly anta bayar pada orang lu stress ke lona ya orang lu kuda orang taro. Alangkah pilla lana anti. Pilla lana cahala exciting juga orang taro parents. Kontam mandi parents amu anta responsibility non orang orang taro. So it depends on the person. So every day ni stress kat is orang taro. Akda mana ke samasya lu rawa dana ke awak kasih lekuk orang orang taro. So itu children ni meru. Worldwide का चूस दे 10 to 20 percent of children and adolescents they experience mental health disorders. इन तमंदी मानसिक समस्यलों तो बाद अपर्तुनार गांबट्टी प्रपंच आरोग्य संस्था ये इश्यू नी ये अम्शान्नी मना मात्रस चेयाल सिंदे अने उद्देश्यम तो ये टीम ने तीस कोचिंद. Half of the mental illness it begins at the age of 14. So पतिनाल गेरलो मानसिक समस्या लाने दे स्टार्ट आये अवकाशल एक्वा का उन्हें गाबट्टे ये ये जो चाला इम्पोर्टेंट ये जो अकड़ा मनमो पिलर ने सरीग चूस को गलगते वाला तो माटलाड़ा गलगते ये समस्या लने चाला वर्क को तकिन चोचू ये फन ट्रीटर इकड़ा समस्या वच्चीं दे गाने दाने के एमी ट्रीटमेंट ही वो कोण्डा सार चप्पर का दा डॉक्टर दगर के वेल्ले कोण्डा दांचे पेट्ते अप्पुर मानसिक आव समस्या लो रावण दाने के यक्कुआ आवकाशालो कंपेस्टों तो सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ 50 परसेंट ऑफ़ ऑल द मेंटल इल्नेस इट बिगिन्स बाय द एज ऑफ़ डिप्रेशन अंटा जनरल का विनय उन्टा रु कुंगु बाटा तना मन चप्तो उन्टा डिप्रेशन अने दी ओका कामन प्रॉब्लम इन यूथ इति मानसिक समस्या आई ते इकड़ा माटलाड़ टा मने दी मनम तीस को वाल्सी ना मदर टी स्टेप्पो इन टर्म्स ऑफ बर्डन ऑफ डिसीज़ेस इन एडोलेसेंस डिप्रेशन इस द थर्ड लीडिंग कास 
ఓకే ఇది ఉన్నప్పుడు మనం మనకున్న పొటెన్షియల్ ఏముందో ఎబిలిటీ ఏముందో దాన్ని మాక్సిమంగా యూటిలైజ్ చేసుకోలేకపోతాం యువత తనలో ఉన్న సామర్థ్యాన్ని ఉపయోగించుకోకపోతే ఆ దేశం ముందుకెళ్ళడానికి అవకాశం ఉందా ఆ ఫ్యామిలీ ముందుకెళ్ళడానికి అవకాశం ఉందా లేదు కాబట్టి ఈ విషయాన్ని అడ్రస్ చేయాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది దాదాపు సూయిసైడ్ చాలామంది యువతలు సూయిసైడ్ ఐడియేషన్ అనేది సూయిసైడ్ చేసుకోవాలనే ఒక ఐడియా వాళ్ళలో వస్తూ ఉంటుంది రకరకాల కారణాల వల్ల వస్తూ ఉంటుంది సో ఇఫ్ యూ క్యాన్ జస్ట్ టేక్ ఎ లుక్ అట్ ద నంబర్స్ దెర్ ఆర్ మెనీ పీపుల్ హూ డై డ్యూ టు సూయిసైడ్ ఎవ్రీ ఇయర్ అయితే దీనికి కారణం రకరకాలుగా ఉంటుంది బట్ మనం ఇక్కడ గమనించాల్సిన ఒక అంశం అంటే ఇన్ బిట్వీన్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ ట్వంటీ నైన్ ఈ ఏజ్ గ్రూప్లో సూయిసైడ్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద లీడింగ్ కాజెస్ ఆఫ్ డెత్ ఆఫ్టర్ యాక్సిడెంట్స్ ఇట్ ఈస్ సూయిసైడ్ ఓకే సో సెవెంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద గ్లోబల్ సూయిసైడ్స్ ఇట్ అక్కర్ ఇన్ లో అండ్ మిడిల్ ఇన్కమ్ కంట్రీస్ అయితే మన ఎకనామిక్ స్టాండర్డ్స్ కూడా చాలా వరకు సూయిసైడ్స్కి దారి తీసుకొస్తుంది ఓకే దెన్ ఎలా జరుగుతుంది సూయిసైడ్ అంటే పెస్టిసైడ్స్ జనరల్గా పెస్టిసైడ్ తీసుకోవడం కానీ హ్యాంగింగ్ కానీ ఫైర్ ఆర్మ్ మన దేశంలో చాలా తక్కువ దట్ బట్ ఫారిన్ కంట్రీస్లో ఫైర్ ఆర్మ్ గన్స్ యూజ్ చేసుకోవడం అనేది కూడా జరుగుతుంది మన కంట్రీలో అయితే ఎక్కువగా పెస్టిసైడ్ కానీ హ్యాంగింగ్ కానీ లేకపోతే ఫైర్ ఓకే మంటతో కానీ చనిపోవడం అనేది కామ కామన్గా కనిపిస్తుంది అడిక్షన్స్ సో ఇది ఒక పెద్ద సమస్య అడిక్షన్ అనేది ఆల్కహాల్ గురించి ఉండొచ్చు డ్రగ్స్కి ఉండొచ్చు స్మోకింగ్కి ఉండొచ్చు సో రకరకాల అడిక్షన్స్కి ఈ మధ్యన పోర్న్ అడిక్షన్ వచ్చింది దెన్ యూ హ్యావ్ అడిక్షన్ ఫర్ గేమ్స్ అది కూడా గేమింగ్ డిసార్డర్ అని తీసుకొచ్చాం రకరకాల అడిక్షన్స్ని మనము యూత్లో చూడొచ్చు ఇది కూడా ఒక ప్రముఖ సమస్య మీరు ఇక్కడ చూస్తే యాంటీ డ్రగ్ క్యాంపెయిన్ దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఓకే ఓకే సరే సమస్యలు వస్తుంది అయితే ఏం చేయాలి సమస్యలు వచ్చిన తర్వాత డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళడం అనేది ఒక మార్గం సార్ చెప్పారు సమస్యలు వస్తే మా దగ్గరకు రండి మాట్లాడండి మీ ఫ్యామిలీ వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోండి దానికి ఒక సొల్యూషన్ అనేది ఇస్తామని చెప్పారు సో ఏం చేద్దాం సమస్య వచ్చినప్పుడు వెళ్ళడం ఒక మార్గం సమస్య రాకుండా చూసుకోవడం అనేది ఇంకో మార్గం ఏది బెటర్ అంటారు సమస్య రాకుండా ఉండడమే బెటర్ కదా సో ప్రివెన్షన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ ఇక్కడ కూడా అదే పెట్టుకున్నాం వ్యాధి చికిత్స కన్నా నివారణ మీద అంతే కదా ఓకే అయితే ప్రివెన్షన్ చేయాలంటే ఏం ఉండాలి ప్రివెన్షన్ ఉండాలంటే మనకి ముఖ్యంగా కావాల్సింది ప్రతి మనిషికి రెసిలెన్స్ అని చెప్తాం దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ మెంటల్ హెల్త్ ఒక మనిషి మానసికంగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఆ మనుషులు రెసిలెన్స్ అనేది ఉండాలి అంటే స్ట్రెస్ వస్తుంది సమస్య వస్తుంది ఫెయిల్యూర్స్ వస్తుంది దాన్ని తట్టుకునే ఒక శక్తి ఉండాలి అండ్ స్ప్రింగ్ బ్యాక్ బౌన్స్ బ్యాక్ మళ్ళీ మామూలు జీవితానికి మీరు రావాలి ఆ బౌన్సింగ్ బ్యాక్ అనేది రెసిలియన్స్ అనమాట సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ so this is bouncing back from difficult experiences difficult experiences so samasyalu andarku untundi gaani you need to bounce back and the most important aspect so here resilience is the process of adapting well in the face of adversity trauma tragedy threats andarku vache common problems edi gaani deenni meeru adhigamanchi maamulu jeevithaniki vaste danne manamu resilience ani antam అయితే అవును మన అందరికీ రెసిలియన్స్ కావాలి కావాలా మీకు మీరు కూడా రెసిలియంట్గా ఉండాలని అనుకుంటున్నారా అయితే ఏం చేయాలి రెసిలియంట్గా ఉండాలంటే మనం చేయాల్సింది కొన్ని విషయాలండి బిల్డ్ స్ట్రాంగ్ నెట్వర్క్ విత్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఎందుకు చెప్పండి ఎస్ ఒక స్ట్రాంగ్ సోషల్ నెట్వర్క్ ఉన్నప్పుడు మన ప్రాబ్లమ్ని షేర్ చేసుకుంటాం మనకు ఒక సపోర్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి సమస్య వచ్చినప్పుడు దాన్ని అంటే బయటికి రావడం కూడా ఈజీగా ఉంటుంది సో మీరు రెసిలియంట్గా ఉండాలి అనుకుంటే డెవలప్ స్ట్రాంగ్ సోషియల్ బాండ్స్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళతో క్లోజ్గా ఉండండి మీ ఫ్రెండ్స్తో క్లోజ్గా ఉండండి మీ కొలీగ్స్తో క్లోజ్గా ఉండండి మీ కమ్యూనిటీలో క్లోజ్గా ఉండండి ఎస్టాబ్లిష్ గుడ్ రిలేషన్షిప్ విత్ ఆల్ దీస్ పీపుల్ అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ యాక్సెప్ట్ చేంజ్ జీవితంలో చాలా రకాల మార్పులు వస్తూ ఉంటుంది మనం ఆ మార్పుని ఒప్పుకుంటే కానీ సుఖంగా జీవించలేం 
ఇప్పుడు చెప్తూనే ఉంటాం సెల్ ఫోన్ చూస్తూ ఉంటారు సెల్ ఫోన్ చూస్తూ ఉంటారు పిల్లలు అసలు సెల్ ఫోన్ నుంచి పాడైపోతున్నారు సెల్ ఫోన్ అనేది ఒక చేంజ్ వి నీడ్ టు యాక్సెప్ట్ దట్ సెల్ ఫోన్ లేకుండా ఇప్పుడు పిల్లలు ఎలా ఉంటారు మనం ఉంటావా మనమే ఉండవు అయితే పిల్లలు ఎలా ఉంటారు ఆ మార్పుని మనం యాక్సెప్ట్ చేసుకోవాలి సెల్ ఫోన్ హ్యాస్ బికమ్ ఎ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ అనేది మనం యాక్సెప్ట్ చేసుకోవాలి కానీ ఎంతవరకు సెల్ ఫోన్ వాడాలనేది మనం వాళ్ళకి నేర్పించాలి అంతేగాని నీకు సెల్ ఫోనే ఇవ్వను సెల్ ఫోన్ ఇవ్వకుండా ఉండాలి ఇంటర్నెట్ చూడకూడదు కాదు దట్ హ్యాస్ బికమ్ ఎ నెసెసిటీ నౌ ఉండాలి కానీ ఎంతవరకు దాన్ని వాడుకోవాలి ఎంతవరకు ఉపయోగించుకోవాలి అనే విచక్షణ మనకు ఉండాలి మనం పిల్లలకి నేర్పించాలి అంతేగాని ఆ చేంజ్ నేను యాక్సెప్టే చేసుకున్నాను అంటే కుదరదు పిల్లలు లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటారు యాక్సెప్ట్ దట్ చేంజ్ మీ పిల్లలే మీరే పెంచారు కానీ మీకు విరుద్ధంగా వెళ్ళి ఇంకెవరినో పెళ్లి చేసుకుంటారు ఏం చేద్దాం చంపేద్దామా ఈజ్ దట్ ఎ సొల్యూషన్ వెళ్ళిపో నేను నీతో మాట్లాడను ఈజ్ దట్ ఎ సొల్యూషన్ కాదు కదా చేంజ్ ని యాక్సెప్ట్ చేసుకోండి యాక్సెప్ట్ ద చేంజ్ అప్పుడు మనం కూడా బాగుంటాం వాళ్ళు కూడా బాగుంటారు సో యాక్సెప్టింగ్ ద చేంజ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డెవలప్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ ప్రాబ్లం వస్తుంది ప్రాబ్లం నుంచి బయటపడే మార్గం ఏంటనేది మనము చూసుకోవాలి అది కూడా ఒక స్కిల్ అది నేర్చుకోవాలి దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది అందరిలో ఉంటుంది కొంతవరకు కానీ మనం పాలిష్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం చాలా ఉంటుందండి అండ్ వర్క్ విత్ యువర్ స్కిల్స్ ఎప్పుడు ప్రాబ్లము మనం కొన్నిసార్లు వర్కింగ్ ఏరియాస్లో ఉండొచ్చు రిలేషన్షిప్లో ఉండొచ్చు ప్రాబ్లం వస్తూ ఉంటుంది సరిగా మాట్లాడరు భార్య భర్త భర్తకి సరిగా మాట్లాడటం రాదు అనుకుందాం ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం రాదు అనుకుంటాం నాకు మాట్లాడటం రాదు అందుకే మాట్లాడట్లేదు అంటే అయిపోయిందా సమస్య తీరిపోయిందా కాదు కదా మీకు మాట్లాడటం రావట్లేదు ఆ స్కిల్ నేర్చుకోండి ఎలా కమ్యూనికేట్ చేయాలి నేర్చుకోండి ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి నేర్చుకోండి అంతే మీరు చేయాల్సింది అప్పుడు సమస్యతో బయటకు వచ్చేస్తారు ఓకే సో డెవలప్ యువర్ స్కిల్స్ ఎన్హాన్స్ యువర్ స్కిల్స్ మీ జీవితానికి ఒక లక్ష్యం ఉండాలి లక్ష్యం ఉన్నప్పుడే మనం రెసిలియంట్గా ఉండగలుగుతాం ఆ లక్ష్యం వైపు మనము నడవగలుగుతాం లక్ష్యం లేకుండా జీవితం ఉంటే మాత్రం మనం డెఫినెట్గా మానసిక ఇబ్బందులకి గురవడానికి చాలా అవకాశాలు ఉంటుంది సో సెట్ ఎ గోల్ ఫర్ యువర్ లైఫ్ అండ్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ టువర్డ్స్ ఇట్ దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఆప్టిమిస్టిక్గా ఉండడం పాజిటివ్గా ఉండడం మంచిది జరుగుతుంది జరిగేదన్ని నా మంచికి అని అనుకుంటే మీరు చాలా సమస్యలు మా దగ్గరికి రాకుండా ఉంటుంది సో బీయింగ్ పాజిటివ్ ఇది పాజిబుల్ కాదు దిస్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ అనేది అనుకోవద్దు ఆ ఇంపాసిబుల్లోనే పాజిబుల్ ఉంది ఆ ఇంపాసిబుల్లో ఉన్న పాజిబిలిటీని మీరు బయటికి తీయండి దాన్ని విడగొట్టండి దానికి కావాల్సిన స్కిల్ దానికి కావాల్సిన డెడికేషన్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఎబిలిటీ యూజ్ చేసుకుంటే ఆ ఇంపాసిబుల్లో ఉన్న పాసిబిలిటీని మీరు బయటికి తీయగలుగుతారు చేయగలుగుతారు సో దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు లర్న్ ఓకే సో ఇఫ్ యూఆర్ ఆప్టమిస్టిక్ యూ క్యాన్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఇష్యూస్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మనిషి అన్నాక ఒక సేవా మనోభావం సేవా తత్పరత అనేది ఉండాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది చారిటీ చేయండి సర్వీస్ చేయండి దీనివల్ల మన మనసు చాలా హాయిగా ఉంటుందండి డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ దెమ్ బట్ జస్ట్ హెల్ప్ దెమ్ వాళ్ళు నాకేం చేస్తారు తర్వాత నాకు ఒక థ్యాంక్స్ చెప్తారా నాకు రేపు నేను అడిగినప్పుడు వాళ్ళు ఇస్తారా అవసరం లేదు ఈరోజు నేనేం చేయగలుగుతానో ఎలాంటి చారిటీ చేయగలుగుతానో ఎలాంటి సర్వీస్ నేను మా ఇంకొకరికి చేయగలుగుతానో హెల్ప్ చేయగలుగుతానో దయచేసి చేయండి that gives you a lot of satisfaction aa satisfaction manaki oka positivity ni teesukostad exercise every day entha mandi roju exercise chestarandi very good mugguru unnaru that's really nice nalaguru unnaru so this is what is important <laughs> sir <laughs> okay so prati roju exercise chesthe entha aarogyanga untaru ante intha aarogyanga untaru so that's what it is ఎందుకు ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి మనం ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు జస్ట్ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ ఒకటే రాదండి మెంటల్ ఫిట్నెస్ కూడా వస్తుంది ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు మన బాడీలో కొన్ని కెమికల్స్ విడుదల అవుతుంది దట్ కీప్స్ యూ హ్యాపీ దట్ కీప్స్ యూ ఆప్టిమిస్టిక్ దట్ కీప్స్ యూ పాజిటివ్ దట్ హెల్ప్స్ యూ టు ఫేస్ ద సిచ్యుయేషన్ కాబట్టి ప్రతిరోజు ఎక్సర్సైజ్ చేయండి నేను ఇంట్లోనే తిరుగుతూనే ఉంటానండి పని మీద అటు నుంచి ఇటు ఇటు నుంచి ఒక నాలుగు మైలు ఇంట్లోనే తిరిగేస్తాను అది ఎక్సర్సైజ్ అని అనుకోవద్దు ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్ళండి ఫ్రెష్ ఎయిర్ తీసుకోండి నడవండి నలుగురితో కలవండి మాట్లాడండి నవ్వండి అది కావాల్సింది 
మీరు ఇంట్లో నాలుగు గోడల మధ్య తిరుగుతూనే ఉంటే అది ఎక్సర్సైజ్ అవ్వదు మీ ఆలోచనలతోనే తిరుగుతారు కానీ బయటికి రారు కాబట్టి ఇంట్లో నుంచి బయటికి రండి ఫ్రెష్ ఎయిర్ తీసుకోండి గో ఫర్ అన్ ఎక్సర్సైజ్ మీట్ పీపుల్ ఒక స్మైల్ ఇవ్వండి గో అవుట్ విత్ అ స్మైల్ ఓకే సో దట్ క్యాన్ బ్రింగ్ లాట్ ఆఫ్ పాజిటివిటీ ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత చక్కగా రిలాక్స్ అయిపోవండి మీరు వాకింగ్ చేస్తే ఏం లేకుండానే రిలాక్స్ అవుతారు రిలాక్సేషన్ కూడా ఒక టైం పెట్టుకోండి మీకు మ్యూజిక్ ఇష్టమా మ్యూజిక్ వినండి లేదు ఇంకొకరితో మాట్లాడుతూ ఉంటే రిలాక్స్ అయిపోతాను ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడండి రిలేటివ్స్తో మాట్లాడండి సిబ్లింగ్స్తో మాట్లాడండి మీకు ఏది చేస్తే నేను రిలాక్సేషన్ పొందగలుగుతాను అని మీకు తెలిసి ఉందో అది చేయండి ఏమీ లేకపోతే సార్ చెప్పినట్టుగా నిదానంగా ఊపిరి తీసుకోవడము వదలడం దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ రిలాక్సేషన్ ఎక్సర్సైజెస్ ఎ పర్సన్ క్యాన్ హ్యావ్ దానివల్ల కూడా మనకున్న ఇబ్బందులు మన మానసిక ఆలోచనలు ఏముందో అవన్నీ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇది ఎందుకు చెప్తున్నామంటే మానసిక ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి అని చెప్తే సరిపోదు ఏం చేస్తే కాపాడుకోవచ్చు అనేది కూడా తెలిసి ఉండాలి సో మీరు కొంతవరకు తెలుసుకున్నారనుకుంటా ఈరోజు నుంచి ఎంత వరకు అవుతుందో అంతవరకు ఇంప్లిమెంట్ చేయండి తెలుసుకోవడం ఒక వంతు దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అనేది మరో వంతు ఇంప్లిమెంట్ చేయడమే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ తెలుసుకోవడం కొంతవరకే కానీ దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగితే మీ జీవితంలో మీరు చాలా సంతోషంగా ఆనందకరంగా ఉంటారు ఇది చేస్తారని భావిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ ధన్యవాదాలు లలిత గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అదండి కెరటాలు చూస్తే నాకు ఆనందంగా ఉంటుంది లేచి పడతాం కాదు పడి లేచినందుకు అన్నట్టుగా మనం కూడా మన మనోభావాల్లోంచి దానిలో వచ్చే వైకల్యాల్లోంచి లేవగలగాలి దాన్ని రెసిలెన్స్ అని మ్యామ్ చెప్పారు సో పడ్డ ప్రతిసారి లేద్దాం శారీరకంగానే కాదు మానసికంగా కూడా దానికి ఏమేం చేయాలో కూడా మ్యామ్ చెప్పున్నారు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ ఫర్ ఆల్ యువర్ థింగ్స్ అండ్ టిప్స్ ఐ షుడ్ సే దమ్ వే విచ్ ఆర్ వెరీ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఇప్పుడు మీ అందరి ముందు ఇలా మానసికంగా ఆరోగ్యవంతులైన ఒక వ్యక్తి వచ్చి మాట్లాడతారంట ఒకసారి ఆయన మాటలు కూడా విందాం డాక్టర్లు చెప్పింది విన్నారు మరి మానసికంగా ఆరోగ్యవంతమైన వ్యక్తి ఏం చెప్పారు అది కూడా విందాం సరేనండి ఒక్కసారి సో ఐ వెల్కమ్ నా దగ్గరికి మానసికంగా కృంగిపాటుతో ఒక పేషెంట్ ఒక క్లయింట్ వచ్చారు ఆయన ఇప్పుడు మన ముందున్నారు ఆయన వచ్చిన పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఇప్పుడు పరిస్థితి ఎలా ఉంది అనేది మీకు ముందు క్లియర్గా చెప్తారు శశి మీరు రండి స్టార్టింగ్ వచ్చినప్పుడు చాలా డిప్రెస్గా ఫీల్ అయ్యాను ఏదన్నా ఒక విషయం గురించి ఆలోచించినప్పుడు అది ఎక్కువసేపు ఆలోచించడం బ్రెయిన్ మీద ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ ఉండి నిద్ర కూడా వచ్చేది కాదు అలా బాగా సఫర్ అయ్యేవాడిని ఎప్పుడైతే సార్ దగ్గరికి వచ్చానో ఆయన ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ వాటి గురించి చెప్పి అవి డైలీ చేయటం వల్ల చాలా హాయిగా ఉంది అలాగే ఏమన్నా థాట్స్ వచ్చినా కూడా ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకే అది ఆలోచించి దాన్ని కట్ చేసేయటం ఈ వర్కౌట్స్ చేయటం వల్ల అసలు ఆలోచనలు అనేవి చాలా వరకు తగ్గిపోయాయి ఇంకా పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ అనేది చాలా వరకు తగ్గింది ఇంకా ఏదైనా ఓపెన్గా మాట్లాడతాం అనేది బాగా డెవలప్ అయింది పేరెంట్స్తో ఇంకా వినోద్ గారికి నా పర్సనల్గా థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆయన ఇచ్చిన గైడెన్స్ కానీ ఒక ట్రైనర్ లాగా వర్కౌట్ ఎలా చేయాలి ఏంటి ఆయన చాలా పేషెన్స్గా చెప్పడం మళ్ళీ నాలో ఉన్న థాట్స్ అనేవి ఏమన్నా నెగిటివ్ ఉంటే అవి కాదు ఇలా పాజిటివ్ చేసుకోండి అని సజెషన్స్ ఇవ్వటం ఒక ట్రైనర్గా ఒక బ్రదర్గా చాలా హెల్ప్ చేశారు ఆయన ఏమైనా ఇష్యూస్ వస్తే ఆయన ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనే కొన్ని సజెషన్స్ కూడా ఇచ్చారు ఆయన మీరు కూడా అలా ఎటువంటి టెన్షన్స్ అనేవి లేకుండా పీస్ఫుల్గా అందరు ఉండాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా దేవుని ప్రార్థిస్తాను థ్యాంక్ యూ శశి థ్యాంక్ యూ శశి గారు ఒక పడి లేచిన యువ కెరటం గురించి మనం ఇప్పుడే చూస్తున్నాము దాచుకుంటే డబ్బు పెరుగుతుందేమో కానీ అండి మనసులో ఉన్న భావాలను దాచుకుంటే అవి మురిగిపోతాయి సో అలా దాచుకోకుండా ఎంతవరకు ఉంచుకోవాలి ఎంతవరకు తొలగించుకోవాలి అనే ఇంటిని మన చేతిలో ఉంచుకుంటే మనకి చాలా వరకు మానసికమైన సమస్యలు రావు మనస్సు అంటేనే మనం అంటాం కదా నా మనసు బాధపడింది నా మనసు నొచ్చుకుంది అది అది అర్థమైతే చాలు కాలు నొప్పి వచ్చింది కను నొప్పి వచ్చింది ఎలా అన్నావు నా మనసు బాధపడింది నువ్వు నన్ను హర్ట్ చేసావు ఇంకా ఈ మధ్య ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నాం కదా ఈ హర్ట్ అయ్యేదే మనసు కాబట్టి దాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే మనం పది కాలాల పాటు ఆరోగ్యంగా శారీరకంగాను మానసికంగాను ఉంటామండి ఎంతటితోటి లత గారికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తున్నాను థ్యాంక్ సో మచ్ వాసవ్య కౌన్సిలింగ్ సెంటర్ 
ఈ మానసిక వారోత్సవంలో కొన్ని కార్యక్రమాలతో జనాల మధ్యానికి వెళ్ళడం అంటే ప్రజల మధ్యలోకి వెళ్ళడం అనేది చేసామండి సో ఈ వారం రోజులు మనము కొన్ని కొన్ని కార్యక్రమాలని కొన్ని కొన్ని చోట వెళ్ళి చేయడము కొన్ని కార్యక్రమాల్లో ఇక్కడ నర్సింగ్ హోమ్లే చేయడం అనేది చేసాం ఇది ఎందుకంటే సమస్య అనేది ఉంది కానీ దాంతో పాటు ఒక స్టిగ్మా ఉంది ఈ సమస్య ఉంది అని ఎవరు చెప్పుకోవడానికి బయటికి రావట్ల ఏమనుకుంటారు ఈ సమస్య చెప్పేస్తే నన్ను చులుకంగా చూస్తారేమో అదే దీని గురించి కూడా నువ్వు బాధపడుతున్నావా అని మాట్లాడేస్తారేమో నా గురించి ఒక ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ వస్తుందేమో అని చెప్పి చాలామంది మానసిక సమస్యలకి ఒక స్టిగ్మా ఉందండి ఏదో మెంటల్ ఇతనికి అనేటట్టుగా కాబట్టి ఈ విషయం గురించి మనము ప్రజల్లోకి వెళ్ళడం అనేది చాలా అవసరం ఈ మానసిక ఆరోగ్య వారం ఇది ఉపయోగించుకొని వాస్తవ్య కౌన్సిలింగ్ సెంటర్ కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ చేసింది సో ఐ జస్ట్ వుడ్ లైక్ యూ పీపుల్ టు టేక్ ఎ లుక్ అట్ ఆల్ ద ప్రోగ్రామ్స్ దట్ వీ కండక్టెడ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ వీక్ సో వాసవ్య కౌన్సిలింగ్ సెంటర్ విచ్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ వాసవ్య నర్సింగ్ హోమ్ విజయవాడ సో వీ వెంట్ అహెడ్ విత్ ఎ ఫ్యూ ప్రోగ్రామ్స్ ఈ ప్రోగ్రాం జరగడానికి వారం రోజులు ఈ కార్యక్రమాలన్నీ జరగడానికి వీ హ్యావ్ ద ఏబుల్ గైడెన్స్ ఆఫ్ డాక్టర్ జి సమరం డాక్టర్ టిఎస్ రావు వీళ్ళు మాకు చాలా గైడెన్స్ ఇచ్చారండి ఎలాంటి ప్రోగ్రాం చేస్తే బాగుంటుంది ఏం చేస్తే బాగుంటుంది మనకి ఇది ఎంత అవసరం మనకున్న సామాజిక బాధ్యత ఏంటి మనకున్న ఈ సామాజిక బాధ్యతలోనే మనం ఇవన్నీ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సో వీళ్ళు గైడెన్స్ ప్రకారంగా మనం కొన్ని కార్యక్రమాన్ని తీసుకెళ్ళగలిగాం సో ఫోర్త్ టు టెన్త్ అక్టోబర్ ఫోర్త్ అక్టోబర్ మనం చేసింది ఒక అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ మ్యారిస్టెలా కాలేజ్ విజయవాడ అండి ఆ రోజు స్టూడెంట్స్తో మాట్లాడాం అక్కడ వెళ్ళి స్టూడెంట్స్లో జనరల్గా కమ్ కనిపించే సమస్యలు ఏంటి ఎగ్జామినేషన్ యాంగ్జైటీ ఏంటి వాళ్ళ పేరెంట్స్తో కొన్నిసార్లు చాలా రఫ్గా మాట్లాడటం కానీ పేరెంట్స్తో వాళ్ళకి మంచి రిలేషన్షిప్ ఉండకపోవచ్చు అడోలసెన్స్ ఏజ్లో లవ్ అని ఉంటుంది అట్రాక్షన్ అని ఉంటుంది ఇలా రకరకాల సమస్యలు ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రోజు విద్యార్థులతో మనము అక్కడ కొన్ని విషయాల గురించి చర్చించుకున్నాం వాళ్ళు వాళ్ళకున్న సమస్యల గురించి కూడా చెప్పారు ఒక డిస్కషన్ అనేది చాలా బాగా జరిగిందనే చెప్పాలి సో దట్ వాజ్ ఆన్ ఫోర్త్ అక్టోబర్ ఇదండి మీరు అక్కడ చూస్తే ఒక అమ్మాయి వచ్చి చెప్పింది నాకు సోషల్ యాంగ్జైటీ ఉందండి ఎవరితో మాట్లాడలేదు నలుగురితో మాట్లాడలేను నేను స్టేజ్ ఎక్కి నేను మాట్లాడలేను అని చెప్పింది ఆ అమ్మాయి దగ్గర ఇన్ ద ఎండ్ మనం మాట్లాడించగలిగాం సో అమ్మాయి స్టేజ్ దగ్గర వచ్చి నిలబడి మాట్లాడింది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మాట్లాడింది తన ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడింది ఫ్రెండ్స్ పేర్లు చెప్పింది సో దట్ ఈస్ ఇట్ అంటే మనం చెప్పగలిగితే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం అడ్రస్ చేయగలిగితే పీపుల్ క్యాన్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఇష్యూ ఆ అమ్మాయి చక్కగా చేసిందండి సో దిస్ ఈజ్ ఆన్ ఫిఫ్త్ అక్టోబర్ ఫిఫ్త్ అక్టోబర్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ని మనం నాగార్జున కాలేజ్ ఆఫ్ నర్సింగ్లో పెట్టుకున్నాం నర్సులు కాబట్టి వాళ్ళకి అన్నీ తెలుసు వాళ్ళకి సమస్యలు ఉండదేమో అనేది కాదు వాళ్ళ నర్సింగ్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళకి తెలిసినా కూడా వాళ్ళకు కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి మానసిక సమస్యలు ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళని కూడా అక్కడ అడ్రస్ చేయడం అనేది జరిగింది ఆ రోజు మనతో పాటు డాక్టర్ కీలారు శ్రీనివాస్ గారు వచ్చారు డాక్టర్ కీలారు శ్రీనివాస్ గారు వినోద్ గారు మరి నేను ఆ రోజు ఈ కాలేజ్కి వెళ్ళి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం అనేది జరిగింది ఇక్కడ కూడా విద్యార్థుల నుంచి స్పందన అనేది చాలా బాగా వచ్చిందండి వాళ్ళు వాళ్ళ డౌట్స్ని మనల్ని అడిగి చాలా వరకు క్లియర్ చేసుకున్నారు సో దిస్ ఈజ్ ఇన్ నాగార్జున కాలేజ్ ఆఫ్ నర్సింగ్ అందరూ నర్సింగ్ స్టూడెంట్స్ అండి వీళ్ళు ఆరో తారీఖు సాటర్డే ఏం చేసామంటే మనం ఒక పోస్టర్ ఎగ్జిబిషన్ చేసామండి ఈ సమస్యలు ఏంటి దాని సిమ్టమ్స్ ఏంటి ఎలా బయటపడాలి అనే విషయం గురించి ఒక పోస్టర్ ఎగ్జిబిషన్ని స్టార్ట్ చేసాం ఇక్కడ ఇప్పుడు కూడా ఉంది మీరు కిందకు వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఓల్డ్ ఫిజియో ల్యాబ్ అనేది ఉంటుంది మీరు కింద ఎవరిని అడిగినా నర్సులు అడిగినా చూపిస్తారు వెళ్ళండి చూడండి పోస్టర్స్ని చూడండి సమస్యల గురించి మీరు చాలా వరకు తెలుసుకోవచ్చు ఏం చేయాలనేది కూడా తెలుసుకోవచ్చు సో దిస్ పోస్టర్ ఎగ్జిబిషన్ వాజ్ యాట్ వాసవ్య నర్సింగ్ హోమ్ దీన్ని సమరం గారు ఇనాగరేట్ చేశారు మీరు చూస్తే అక్కడ చాలామంది పేషెంట్స్ కూడా వచ్చి ఉన్నారు వాళ్ళందరూ పోస్టర్స్ చూసి వాళ్ళకు వచ్చిన డౌట్స్ అడిగారు మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇచ్చాం సో డాక్టర్ టిఎస్ రావు టిఎస్ రావు గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు సో ప్రతి పేషెంట్ని మనం ఇలా తీసుకెళ్ళి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది వాళ్ళకి డౌట్స్ వస్తే క్లారిఫై చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉందండి సెవెంత్ అక్టోబర్ సండే కదా ఆ రోజు ఏం చేసామంటే కొన్ని వీడియోస్ తీసి యూట్యూబ్లో పెట్టామండి 
ऊरक मन चपड़वंत ही रोज मन डिजिटल प्रपंच टेक्नजी यूज आलोचन इधक मंत्री मार्गमें अच्छी काबटे कोई वीडियो समस्या गुरी अभी एला अधिगमाली अने विषय गुरी कोई वीडियो रिज़्स सो ई वीडियो मन की तैयार चेया की हेल्प डॉक्टर टीएस राव गार विनोद कुमार गार महेश संग गार डाक्टर कीलार श्रीनिवास श्रीमती झासी राणी वीलू मन की कोई वीडियो इच्छा अंत वाल वी चपार मन रिकॉर्ड से दाने यूट्यूब अने जीडो फर् द पर्पस् आफ् अवेरने एट अक्टोबर रोजना इदे प्लेस काफर हाल रिलाक्सेशन ट्रैनी इच्छा इप्ड चपाँ कदा रिला रिलाक्सेशन चाल इंपारटेंटने अच्छा एला चेयरने मैं प्राक्टिकल ट्रैनी इच्छा फारटी फाइव मिनट इक रिलाक्सेशन ट्रैनी प्रोग्रम जो सो दी चेसी डाक्टर टीएस राव गो यू कैन सी हियर अंदर रिलाक्सेशन उ इफ यू कैन सी दम दे आर् जस्ट आ ब्रीतिंग टेक्निक ने चेयरने दिन तरह डाक्टर गारू रिलाक्सेशन ट्रैनी तीस तरह माटर पेशेंट्स तो कूड़ा तरह माटा मेकने वाले मंच स्पंदन वी आ रोज नईन् अक्टोबर अंत ना ग्रूप कौन आंगजटी मेनेज दिस् प्रोग्रम वाज लैड बै विनोद कुमार ऐंगजटी अने चाल मंदू कबी ना एम चसाँवे क्वेश्चन इयर इच्छे असस्मेंट एंत ऐंगजटी उल्ली ग्रूप कौनसी ऐंगजटी अंत एंकोस्तर एम चेयर अने ओके सारी माटर दिस् ग्रूप कौन रोजू पदो तारीख अवेरने प्रोग्रम इकड़े चुनाव दी पवर पाइंट प्रसन्टेशन आलरे चूसर कदा इदे चुनाव इधर का पीपीटी मन यूट्यूब अड्डेस्ट इप्ड मे वर के चूसर प्रपंच में इपू एवरना चूड़ी समस्या एटने दाटी बैठक रावे एम चेयरने वाले तेस सो ई रोज ई प्रोग्रम दी तो वारोत्सव मन कंक्लूडू उ सो ई वारोत्सव वनक चाल मंदी उवन इंत सुजाव जरगा चाल मंदिर सपोर्ट स्टार्ट वित् डाक्टर समरम डाक्टर टीएस राव कौनसींग सेंटर उ विनोद कुमार राणी गार अनेक सैकालजिस्ट बैठ नीचे वी वीडियो चेयड़ का अवेरने प्रोग्राम पागो यानी चशार डाक्टर कीलार श्रीनिवास महेश संग झासी राणी गार वीलू वी हेल्प अभी का ई आलो वुड लाइक टू टेक् दिश आपर्चुन टू थैंक आल दीपल आफ वासव्य नर्सिंग होम इधाले दाखिल चाल एफर्टी वीडियो चूस्टी यानी चेयर दाने वन हस्तमेंट रवि गार रवि थैंक यू सो मच दई आलो वुड लाइक टू टेक् दिश आपर्चुन टू थैंक अशोक अशोक थैंक यू सो मच एपड़ू वीडियो चेयर पीपीटी चेयर ना की पोस्टर कावाल वीलिदर एपड़ो नो अ चपक इमीडियटने का बट्टी मन वारोत्सवा बहुत जरूरगलगा अट द सेम टाइम आल द स्टाफ मेबर्स आफ् वासव्य नर्सिंग होम इक उ प्रती स्टाफ मेबर चाल सपोर्ट उ प्रोग्रम जरपा की सक्सफुल चेयड़ा की कारण काबी ई वु लाइक टू थैंक each and every staff member of vasavya nursing home so with this uh, i would like to conclude uh, thank you sir thank you so much for giving us this opportunity to reach the people thank you